दर्शकवृंद नमस्कार कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिक में स्वागत करना चाहूँ म मनीता पोखरल तैयले हमी हर एक सोमवार और बुधवार को दिन साँझ पांच बजे पछाड़ी के समय में इस कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप में हिर्द आई रहने स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रहे हमी खास करी से विभिन्न रोग बारे में समस्या को बारे में चर्चा कर चिकित्सक हरसंग रहे ती समस्या को अथवा ती रोग कसरी उपचार कर सकता यही विषय में केन्द्रित होने गद आज हम अलग छाला रोग विषय में चर्चा कर छाला संबंधी होने विभिन्न समस्या समाधान उपचार के विषय में कुरा क्रम में हमीसंग डॉक्टर ईशा पौडेल रहाँ चाह छाला रोग विशेषज्ञ साथ में चाह लेजर थेरापिस्ट हो लेजर में वहाँ विशेषज्ञ हासिल कर यो लेजर थेरापी चाहे कें आवश्यक इसलिए कस्तो कस्तो खाल रोग समस्या को हल कर सकता विषय में हमी केन्द्रित रहने स्वागत करूँ डॉक्टर साहब लागत यहाँ लमस्ते हजर डॉक्टर साहब हमी था पाई सक्य कि यहाँ चाहे एटा भन न विभिन्न छाला संबंधी रोग उपचार का लगी अपनाइने लेजर थेरापी में चाहे विशेषज्ञता हासिल करूँ भाई विषय बा सुरू कर हजर ओके लेजर को बेसिकली एब्रिविएटेड सर्ट फर्म हो लेजर को फुल फर्म चाहे लाइट एम्प्लिफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन अफ रेडिएसन भाषा तो कस्तो स्पेसिफिक खाल लाइट निस्लिने खाल स्पेशल मशीन हो मशीन को मार्फत बाहर हम स्किन विभिन्न कंडीशन को ट्रिटमेंट प्रक्रिया हम लेजर थेरापी अथवा लेजर ट्रिटमेंट भाषा अब इस मिलने विभिन्न लेजर को टाइप अनुसार विभिन्न कंडीशन समस्या अनुसार रोग अनुसार फरक पड़ने भाई कस कसरी यूज करने अब यह हम छाला रोग भाब छाला रोग भाई रख्ता के के छाला रोग भस्ता कस्ता समस्या हेरिं तो इस बारे बताइ अब छाला रोग कैटेगोराइज कर इन्फ्लमेटरी भाई इन्फेक्टिव भाई बेसिकली अब लेजर बड़ करने ट्रिटमेंट हमें एस्थेटिक राम देखने को लगी करने खाल ट्रिटमेंट फर एक्जापल अब भन कस अनावश्यक रंग फाल्न आपको शरीर को ट्रिटमेंट कर सकता है अब कालो पोतोर चाया भो तिल कोठी भो य सब ट्रिटमेंट करने अब इवन कोठी भो यो सब हटा हेल्प करने खाल मशीन भाग इस भन न यो कंडीशन ट्रिट कर सकता हजर हमें भन न कस एलर्जी होने कस चाहिए भाग बड़ी रौं पलाने तेगरी घाऊर होने इस सब हमें छाला रोगम राख् सकने अब यह भनी रख्ता लेजर थेरापी कुछ उमेर समूह को लगी हो तो बच्चा न होने हो कि वृद्ध अवस्था में न होने हो कि भाई ये कस का लगी ठैक्क भन्न पर्दा ओके सो आइडियली लेजर चाहे सिक्सटीन इयर्स एंड अब भन न एडल्ट इट्स अप्रूव है तर सुड बी नो रिजन दैट इट सन इट सुड नट बी डन इन यंगर पेसेंट भन्ना यंगर पेसेंट में कर नुने खाल कंट्रा इंडिकेशन खास के छाइन तेपी विथ कंसेंट पेसेंट के कंसेंट दूस र पेरेंट्स ने भन वहाँ को बुआ आमा कंसेंट दूस यंग एज में करना सकता अथवा देर इवन सर्टन कंडीशन कुछ कंडीशन में चाह भन जी चाँड ट्रिटमेंट लेजर के गए जस्ते बर्थ मार्क भस्त खाल कंडीशन में जी चाँड ट्रिटमेंट कर सको उत्ती राम भिटरेचर ने भनी रखा हाई सो ओल्ड एज को लगी एक्चुअली देर इज नो लिमिट भन न कुछ एज में हमें करना मिलने हो प्रोवाइडेड पेसेंट के कंसेंट दूर र इंडिकेटेड होने पो कंडीशन को अब यह सिक्सटीन प्लस सो रर्ष भाई को सकने भाई भर अथेन्टिक रूप में कुरा तो बेला में तो उमेर समूह में कस्ता कस्ता समस्या बिरामी अथवा समस्या भैया मानस लेजर ट्रिटमेंट को बेसिकली अब सिक्सटीन इयर्स इट्स अ टीन एज है टीन एज में यूजली होने को तिल कोठी लाया पोतोर लवन अब एक्ने पिंपल्स डंडी फोर ये दागर स्ट्रेच मार्क अब ग्रोइंग एज भो डेन्ट फेज भाषा तस्त फेज में होने हर्मोन चेंजेस होने बीमारी भो ये सब कंडीशन लगा जिस हमें लेजर ले ट्रिटमेंट कर सकता अब कुछ अवस्था में छाला को रोग समस्या भन्ने भाई जटिल प्रश्न है हे ठीक है अब मैसे होने खाल अनुभव हो कस्तु भाई छाला में समस्या छाई भाई हमें बुझ् पर्व एटा सायद चिकित्सक ने नहीं रख्ते हमें बुझ् भी सजिल हजर हजर अब कस्तो फर्स्ट अफ अल सब्जेक्टिव हो एक तो आपको पेसेंट को आपको डिजायर अनुसार एस्थेटिक में वेन इट कम्स 
comes to aesthetic afno ichha anusar ko treatment pani garna milne huncha for example aba kasai le sharir ma ra hune chai man na parna saksha tyo chai anavashyak lagna saksha but whereas it can be natural to some extent even female har lai ra hune lai chai hamle natural athwa normal physiological me count garchau haina so it depends on patient ko afnai chai desire anusar pani depend huncha aba obviously bhanauna thula khalko bimari haru garera katere phalnai parne athwa treat garnai khalne parne बीमारी हरु पनी हुन्सन जस्ट लाइक इन डेफिनेट ट्रीटमेंट अरु गर नहीं हुन्सा है ना तरह दैट्स दैट डिपेंड्स तो इसी को लाइक इसे इवैल्यूएशन को लाइक इसे हम लाइक इसे डर्मेटोलॉजिस्ट अरु लाइक इसे देखो ना उन्हें जरूरी हुन्सा तो ये उन्हें सर डर्मेटोलॉजिस्ट अरु हेरेरा व्हाट वुड मेरे से धीरे दिखने और थोड़ा सुनने बने को जैसे यो जैसे चाय आप तो आयो बने रहो थोड़ा डंडी फोर आयो अपन तो सर आयो बने समझ आ रहा है जैसे धीरे में सुनें चाय आप तो सर ये तो ही समझ आ रहा मिला रहा कुरा कानी गरो ना जस्ट चाय आप तो यो कुछ कुछ लाये होना सक्सा सामान्य तय बुझीन तो म बॉडी देखी इंसान वानों ना गोरी और उल्लेख बंदा हमरे स्किन टाइप में आली बॉडी देखी नहीं बायो जेनेटिक पनी उनसे वंशानु गत पनी उनसे यो ऐ अब अत्यो बंदा बाहे मेन कॉस बने को घाम को एक्सपोजर घाम बनाले यूवी लाइट्स आरो ऐ घाम डायरेक्टली विजिबल लाइट मात्रे होई ना ते बरा अब � के हार्मोन को गड़बड़ी हो रही है वहीं अथवा थायराइड को प्रॉब्लम्स हो रही है वहीं कुछ ऐसे पिल्स हो रही है रखने उनसे वहीं हार्मोन्स को इम्बैलेंस ले कर रहे हैं उसे देखा पड़ सा साथ ही प्रेगनेंसी को बल्कि अपनी हार्मोन्स को वनों ना बाहु भाई रहे हैं उनसे तीती बल्कि अपनी देखने चांसेस काम को एक्सपोजर धेरे से ही गरीब सकन बाहुन सा में जॉब करने टाइम भाई रहे कौन सा त्यो एज थर्टीज देखी को एज आरु देखी लिया रहा वानो ना अंतिल अफले जॉब करने एक्टिव एज ग्रुप आरु मासे बॉडी देखी आसा ते बारा मिडल एज ग्रुप आरु मासे धेरे देखी बाहुन सा अब चाय पोतो को उपचार का लागे चाहे विभिन्न घरेलू उपाय देखी ले रहा अनेक उपचार रो अपना इंसा है ना लेज़र थेरेपी समाई पुग्दा नेपाल को हक मार कुरा गरक तहरी धीरे ढीला विरामी पुग्नो इंसा वाला जस्ते लाख सा ऐसो अनुमान गरी रोक दाई ना यू को दिको सत्यो आ कस्तो उनसा बनी अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमी नेपाली और रुको से ही कॉन्सेप्ट देते हो अब घरेलू पचार हरु पहला से ही गर्न पर्सा बने रा देरे कुरा लगान उनसा जो अब बनी से नी लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस वाला सब पे नॉलेज था उन्हें ना नीदर वाला ले से ही आयुर्वेदिक डॉक्टर संग कंसल्टेशन लीन उनसा के फायदा पनी गर लाभ मौता आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट ना बागों नाले आई कैन नॉट रियली कमेंट तो अपन इतने इसको कॉमन साइड इफेक्ट बने कुछ ऐसे मेले एलर्जीज़ हो रहे हो देखा सु अन्य एलर्जी इट्सेल्फ व्हेन यू गो टू सनलाइट कामा जान वाव व्हेन इतने सी को पनी कालो धब्बा रु बॉस नहीं जॉनसन एक्सपोजर भाई रहे हैं उनसा तो तुरंत एक दो दिन में पढ़ाने भी नहीं पॉसिबल हूँ देना कुने इन्फेक्शन रस्तो हुई ना है ना त्यो कारण ने गर्ल पेशेंट्स हैं एक दो दिन में कम भाई ना लेट मी गो टू नेक्स्ट डॉक्टर अथवा बनो लेट मी ट्राई नेक्स्ट मेडिकेशन बने खाल को बनी भाई रहे हैं उनसा त्यो 
ट्रिटमेंट गर्दा गर्दै पनि आफ्नो घामबाट जुन प्रिभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ घामबाट जोगिन पर्ने हुन्छ त्यो पनि राम्ररी गर्न सकिएन भने चाहिँ झन् झन् कालो दागहरू पोतोहरू बढ्ने पनि सम्भावना हुन्छ अब भनौँ लेजर ट्रिटमेन्ट नै गर्दाखेरि पनि लेजरले हाम्रो स्किनको लेयरहरू निकालिराखेको हुन्छ अथवा रेडनेस विच इज अ भेरी कमन कम्प्लिकेसन भनौँ न साइड इफेक्ट अलिअलि रातो रातो भइरहेको छ भने पनि घामबाट आफू जोगिन सकिएन भने झन् झन् कालो हुने सम्भावना हुन्छ त्यो कारणले गरेर पेसेन्टहरूले चाहिँ राम्ररी कुरा नबुझ्नु भएको कारणले पनि होला सायद दे हेभ दे ट्राई मेनी थिङ्स सेभरल डक्टर्स अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ भनौँ न आइपुग्नु भएको हुन्छ सो भनेपछि चाया पोतो कुन अवस्थासम्म भइरहँदाखेरि चाहिँ लेजर थेरापीले पूर्ण रूपमा अथवा चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ उपचार गर्न सक्छ त हजुर एक्चुअली अब लेजर भनेको फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्ट भन्नाले कन्भेन्सनल पहिले दिनुपर्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन तर पनि पेसेन्टको इच्छा अनुसार फर एक्जाम्पल कोही पेसेन्टलाई मलाई लगाएको औषधीको साइड इफेक्ट मन परेन अर मलाई एकदम चाँडै इफेक्ट चाहियो होइन अब कसैको ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि पिगमेन्टेसनहरू यति डिप भइसकेको हुन्छ कि लगाउने दबाईले छुँदै छुँदैन त्यो केसहरूमा चाहिँ हामीले लेजरले नै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो डिपेन्ड त्यही अनुसार चाहिँ हामीले छाने अब यहाँ भनौँ न पेसेन्टको इच्छा अनुसार र हाम्रो डिस्कसन हुन्छ पेसेन्टले चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने के गर्दा राम्रो होला कुन ट्रिटमेन्टको मन पऱ्यो मन परेन त्यही अनुसार फिडब्याक दिनुहुन्छ र त्यसपछि लेजर युज गर्ने कि नगर्ने बजेटको कुरा पनि आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ डिसाइड गर्न सजिलो अब यो डन्डीफोरको कुरा गरौँ यो पनि धेरैमा हुने समस्या हो होइन र त्यसमा चाहिँ यो डन्डीफोर भनिरहँदाखेरि अलिकति बुझिरहँदाखेरि चाहिँ यो किशोर अवस्थामा हो भन्ने छ तर पनि अरू उमेरमा पनि हाम्रो तेलको ग्लान जुन स्किनमा हुन्छ फेसमा स्पेसियली फेसमा चाहिँ धेरै हुन्छ त्यो तेलको ग्लान्सहरू त्यसको बेसिकली काम चाहिँ कपाललाई चिल्लो बनाएर निकाल्ने हो तर पनि अनफर्चुनेटली त्यसको एक्टिभिटी बडी भएर केही कारणले गरेर बनाउँ फर एक्जाम्पल जेनेटिक पनि हुन सक्छ अथवा हर्मोन्सको ओभर एक्टिभ हुने टाइमहरू भएको एडोलेसेन्ट टाइमै भने मैले जसरी त्यो टाइममा अथवा अरू कुनै हर्मोनल ट्रिटमेन्टहरूले गरेर स्ट्रेसको कारणले गरेर निद्रा राम्ररी पुग्या छैन भने यी सबै विभिन्न कारणले गरेर चाहिँ तेलको ग्लान ग्लानमा चाहिँ प्रडक्सन भनौँ तेलको प्रडक्सन बढी हुने हाइपर एक्टिभहरू हुने प्रलिफरेसन यो त्यहाँको सेल्सहरू हुन्छ त्यसको प्रलिफरेसन बढी हुने कारणले गरेर तेलको ग्लानहरू सुनिने ठुलो हुँदै जाने सानोमा बिमिरा भएर आउने पछि चाहिँ कुनै टाइममा कुनै कन्डिसनमा ठुल्ठुलो हुँदै जाने त्यस्तो त्यो त्यो कन्डिसन चाहिँ पिम्पल्स आक्ने हो बेसिकली यो पिम्पल्सलाई चाहिँ महिला पुरुषमा कसमा बढी हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसमा धेरै हुन सक्ला त यो चाहिँ बेसिकली यङ टिनेजर्सहरूमा चाहिँ एज वाइज मोर अर लेस उत्तिकै देखिएको छ है हुन त मैले अब पुरा लिटरेचरहरू राम्ररी त्यसको रिभ्यू गरेर चाहिँ छैन एज रिलेटेड कति हुन्छ भनेर तै पनि कम्पेरेटिभली फिमेल्सहरूको बडी देखिएको जस्तो देखिन्छ अब यो चाहिँ डन्डीफोर चाहिँ केही समय आउँछ गइहाल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन केही दिनु भनेर कतिले चाहिँ धैर्य गरेर नचलाइबस्नु हुन्छ कतिले चाहिँ एउटा चलाउने बानी पनि हुन्छ त्यो भएर चाहिँ अनेक दागहरू आउने यो समस्या छ होइन कति बेलामा चाहिँ डन्डीफोरलाई समस्या मान्ने अनुहारै भरि धेरै आयो भने हो कि अथवा एउटा दुईवटा आउँदा पनि हामी चाहिँ सचेत हुने हो कि कसरी चाहिँ यो बेलामा अलर्ट रहन सकिन्छ पिम्पल्स चाहिँ सानोमै भनौँ न अलि अलिअलि थोरै एउटा दुईवटा देख्ने बेलामा हुन त आफैले अप्रिसिएट पेसेन्टहरूले गर्न नसक्नु होला होइन तर पनि कुनै पनि बिमिरा आउने बित्तिकै फेसमा इट इज नट नर्मल होइन फेसमा त जहिले पनि क्लिन हुने सफा हुने नै एक्सपेक्ट गरिन्छ कुनै बिमिराहरू सानो तिनो केही पनि फोकाहरू देख्यो भने नै देखाउन जाँदा राम्रो हुन्छ किनभने अर्लियर वी ट्रिट अर्लियर इट्स इजियर इट्स झन् सजिलो हुँदै जान्छ होइन जति ढिला हुँदै उति कडा दबाईहरू लगाउनु पर्ने खानु पर्ने अझ इभन कडा खालको औषधी खानु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ चाँडै नै देखाउँदा राम्रो होला सम्पर्क गर्दा राम्रो अब यो चाहिँ डन्डीफोरसँग कुराकानी गरिरहँदा यो बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि चाहिँ खानपान अथवा पानी पिउनु पर्छ भन्ने कुरा जति छ नि खास गरी खानपानले चाहिँ छालालाई कतिको असर पुर्याउँछ राम्रो नराम्रो 
बनाऊँ अब कति पाये लिटरेचर जर्नल्स आरु में कुने टाइम में चाहिए खाना संग रिलेटेड होन्स हो बनिया होन्स हो कति पाये में चाहिए देर इज़ नो रिलेशन बनी हाल को लिटरेचर और पुनी पब्लिश बात है तो हाल सारे बनाऊँ ना सो फार की बनी सब बनी हार्मोन्स को कारण ली होनी बाको ना लेस कल तो मासू और माचिकन और को डॉनिफर और बॉडे को छाव बनी पनी तर टॉपिक ऑफ बनो ना डिस्कशन भाई रहा है सर ऑल दो इट्स कंट्रोवर्शियल ठाकुर होने वो ही ना नहीं बना रहा बना से नो मिला तर सॉकी को खंड में अवॉइड करनी पानी को प्रयास करों तेरे सब पानी से करती है पानी से जॉइली पनी प्रोसेस्ट मात्रा में खाना होता है इट्स ऑलवेज यो लाइट लाइ यूज करे रे करे नहीं हो बने रहा है ना यो चाय पुत तो पनी हटाओ ना सकनी अनि डंडी फोर पनी हटाओ ना सकनी फिर के कपाल हरु अथवा के राउंड हरु चाहे छन बने तेल अपनी हटाओ ना सकनी बने रहा है ना ये उटे विधि होन्स है कि फरक होन्स है रोगानु फरक होन्स है लेजर को पनी प्रकार होन्स है हरु को ये इन और कई लगी हो हेयर रिमूवल हर बायो जो नाम ले कुरा करें इन और ने बायो तो बाहर तेरा अजय दे रही है अवेलेबल लेजर सरों सा इट इस बिल्डिंग अप है ना नया मशीन और आउं दे सा नया नया ट्रीटमेंट और उन्हें दे सा लेजर और बात है हाँ जी हाँ जी दर्शन में हमें कुरा कहने को रहे का सों डॉक्टर इशा पोवडल संग वहाँ संग रहे रह हमें लिया जल्द लेज़र थेरेपी को विषय में विशेष करी कुरा कहने को रहे का सों रा चाला संग संबंधित रोग हर को विषय में चर्चा करी रहे का सों वहाँ चाहिए काठमान डुक्लेनिक ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी इसे करे � हज़रियो बिस्तराम पच्ची फिरी पनी स्वागत से यहाँ रुकारी क्रम बाक्ती दर्शन क्लिनिक लाहेरी रहानु भाई को सा रहमी आज़ा कुरा कानी करी रहे कासो डॉक्टर ईशा पोडल संग वहाँ से डॉर्मेटोलॉजिस्ट और साथ में लेज़र थेरेपी के चुमाए स्पेशलिस्ट होने उनसा रहमी आज़ा वहाँ संग जाए यो लेज़र थे� ठीक पारन सक्षम उपचार करन सक्षम यो विषय में हमें केंद्रित भार करा कानी करी रहे कासो रोडक साफ़ फेर बनी स्वागत है यार हमें लोगी यो लेज़र थेरेपी के विषय में करा करा कानी कर रहे थे और तेज़ मार्ग के लिए हमें ले चाहिए यो डंडी फोर तेज़ करी चाहिए चाय पोत को करा रहे हो आई ना इसमें अब अली बॉडी बनी आजकल सुनी ने यो तीसरो में रखने सौ केला साइड जस्ट यो हेयर रिमूवल है ना अनावश्यक रोम हो रहे हैं छाबने देखी हटाऊंगी रेली चाहे लॉन्ग टर्म में उपचार कर चाहे बने विश्वास तो है ना खासकर ये हेयर रिमूवल को लागे से कुत्ती को उपयुक्त होता लेसर थे रे अभी ओके हेयर रिमूवल भंडा पनी बेटर टर्म वुड बी हेयर रिडक्शन है ना हेयर रिडक्शन बनो को कारण से कि ना वनी हंड्रेड परसेंट इसलिए से कपाल लाइस से बनो ना फाल नहीं होते ना देर आर चांसेस अराउंड बीस परसेंट ट्वेंटी परसेंट जस्ट तो से ही कपाल रोना सकता है अब यू से बेसिकली कॉस्ट हो बनी लेजर को मार्फत ब रोमा होनी मेलानिन बनी जो ज्वारा में होनी मेलानिन बनी तब तो अंसा तेल लाइसें डिस्ट्रॉय कर सा रतियों गौरे को खंड में हर एक छुट्टी हमने तो गौर दाखिली लेजर गौर दाखिली रोम को साइज़ नहीं सांस सांस होते जानी है एट सर्टेन पॉइंट तो बिल आरा जानी तेज़ तो इफेक्ट चाहिए आउनी हो आई � सार सेटिंग हरू मिला रहा गवानों पर नहीं उनसा आई ते यो अब गौर दाखिली ते बरे टेक्स अब एवरी मंथ गवानों पर नहीं भागो नाले मिनिमम पांच महीना छह महीना सात महीना समय को टाइम लगना सकता है एरिया हेरे रा या कपाल को टाइप हेरे रा ऐसे ही समय लगने इस दिन समय लगने कुरा सनी डॉक्टर साबियो हेयर रिडक्शन जनियाली 
हजर अरु गर्ने ट्रिटमेन्ट हरुमा सेम टाइम लाग्ने भन्ने हुँदैन हेयर रिडक्सन को चाहिँ कपाल को ग्रोथ हुन्छ कपाल को साइकल लाई चाहिँ हामीले फलो गरेर जुन चाहिँ एक्टिव फेज मा भएको कपाल हुन्छ त्यसलाई टार्गेट गर्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले एक महिना कुर्नु पर्ने हो नत्र अदरवाइज अरु ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यही अनुसार अब दुई हप्तामा गर्न मिल्ने पनि हुन्छ एक महिनामा गर्न पर्ने पनि हुन्छ कुनै डेढ महिनामा गर्न पर्ने हुन्छ सबै कन्डिसन लाई हेरी हेरी छुट्टै छुट्टै हुन्छ ड्यूरेसन को ग्याप छ आहा अब भनेपछि अघि यहाँले भन्नु भएको थियो अलिकति यो के बहुत समझते हैं यार कितने महंगे पड़ना सकता है एक्सपेंसिव होना सकता है वाणी को रहा करने वाला कुछ तो साझा सा अन्य उपचार भी दियो अपना है वाणी रिलेशन थेरेपी अपना है रमोचे वाणी ना मेरे चालक रूप करो जाइ उपचार कर सु बहनु वाय वाणी यो कोटी को महंगे पड़ना जान सकता ओके मेरे बिचार में से � एक्सपेंस माइट कम आउट तू बी सिमिलर उस तेज़ उस तेज़ पे नहीं होना होना सॉक्स आके नॉन कॉस्मेटिक पे नहीं सबे सस्तो उनसा बनी होता है ना लगाओ नहीं दवाई रुपए सबे सस्तो उनसा बनी पे नहीं होता है ना आई ना तो इतनी होगी लेज़र लिप इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें सार से रामरी गौरी को खोलना में लेज़र ले � जोन कालो देखी नहीं तो इस तो खाल को चांस होने से जोन लेज़र बड़ा से कम देखी नहीं होने से तो साइड इफेक्ट अवॉइड करने लायक नहीं इन्फैक्ट आमी लेज़र में स्विच होनी हो सो तो इसको आपने एडवांटेज जरूर सा धेरे एक्सपेंसिव से ही भानो नॉम मिला कंपेयर्ड तू भानो ना और सब तो अली कम साइड इफेक्ट लेजर को टाइप अनुसार चाहिए होना सा आई ना एब्लेटिव लेजर बनी में चाहिए ब्लीडिंग तुरंत एक और दहिरी ब्लीडिंग होना सकता है रात होना सकता है घाव नहीं चांसेस होना सा बनी नॉन एब्लेटिव बनी को चाहिए हाल का रात उपन होनी गौर दहिरी वाली के दिन पोल नहीं खाल को महसूस महसूस होनी होना सकता है ट्र अब जस्तो डॉक्टर साहब आमी ले जाए हेयर रिमूवल के कुरारू उठाई राखो थे हुआ है ना यू जाए अगली को ट्रेंड है भी डॉक्टर खेली जाए यानि हॉस्पिटल में बसे लेडी डॉक्टर खेली जाए कुछ तो उम्र समूह को अथवा कुछ तक हाल को समस्या भाई का बिगते हो जाए बड़ी इंटरेस्टेड होने से लेजर ट्रीटमेंट कल Usually, I have to do a topic of this topic, but in my experience, there are many females, ladies, of course, they are worldwide, they are not all data, ladies are not comparatively aesthetic, they are not all about males, but in this case, they are all about males, they are all about laser treatment, 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 then you can do it in the same time, चीज़ है ये उपचार तो गौर है वो तरफ़ फिर ये उसे देखाना थोड़े बसी रोग बल्जियो बने हैं जस्ते ही लीजर ट्रीटमेंट गौर को कई समय पास चीज़ है फिर दूर ही ना सक्सेस ही सकते हैं ना आ कंडीशन हेयर रहूँ सा है ना कुने कंडीशन से एब्सोल्युटली हरा रह जाने पे नहीं होना सक्सा तर कुने से अब हम पर रामरेड इंस्ट्रक्शन फॉलो करें रा सॉन्स्क्रीन रा रामरेड लगाए रहे को खंडमा भानो ना जी जी आफ्टर इंस्ट्रक्शन डॉक्टर जल्दी दिन उनसे ते फॉलो करें को खंडमा चाहे इट माइट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना रिकर रोनी चांस अथवा फेरी फॉर के रानी चांस कम उनसा अदरवाइज परमानेंट � तू करा ले ध्यान देने पड़े वहाँ ले ना अब विभिन्न खाली ये सही छाला संबंधी समस्या आ रही है छाना हम लेके ही को करा करें अब ये बाहर एक से लेज़र और उसकी कोस्टा समस्या आ रही है वो पौधों की था हाँ जर यो बाहेक इस तरह दाग हो रुको लगी डॉन्डी फोर का उन्हें दाग हो रू चिकन पॉक्स ले उन्हें दाग हो रू बायो स्ट्रेच मार्क हो रू बायो तीस तो लाइपिन ट्रीट करना सकें इंसान वाने कोठी हो रू हटाऊँ ना को लगी बायो है ना कॉमनली नेपाल में यूज़ होने आ रहे हैं इन औरों ने होला त्यो बाहेक स्किन रिज्यूवेनेशन बन सा बन को मतलब स्किन एजिंग होना वाला से रिवर्स करने या फिर कम करने रिज के बन से एजिंग का प्रोसेस लाए त्यो पनी गरना सकें इंसान लेजर को माध्यम बाढ़ा कॉमनली नेपाल म
हुशार गर्न सकिन्छ हैन अब हामी अलिकति कुरा गरौ यो छालालाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ सोच्त पनि र आकर्षक पनि हामी दुवै चाहन्छौ हैन अ के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ महिला पुरुष सबैले चाहिँ आफ्नो छालालाई यदि स्वस्थ राख्ने हो भने हजुर स्वस्थ राख्नको लागि फर्स्ट अफ अल आफ्नो हेल्थ लाई पनि ध्यान दिन पर्ने हुन्छ हैन राम्ररी निन्द्रा पुगाउने हेल्दी खाने कुरा खाने प्रेफरेबली भिटामिनहरु बढी भएको तरकारीहरु सागसब्जीहरु फलफुलहरु धेरै खाने बैलेंस डाइट गरेर खाने हैन त्यो बाहेक चाहिँ सनस्क्रीन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेरो विचारमा चाहिँ अब एउटा मात्रै कुरा लगाउनमा छालामा के लगाउँ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ सनस्क्रीन भन्छु किनभने सनस्क्रीन मात्रै लगाउनु भएको खण्डमा तपाईको यो कालो पोतोहरु आउने चायाहरु आउने देखि लिएर हाम्रो स्किन एजिङ हुने सबैलाई चाहिँ हामीले डिले गर्न सक्छौ रोक्न सक्छौ कन्ट्रोल गर्न सक्छौ त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो साथसाथै स्किन सफा राख्ने हाइजिन याद गर्ने यो सबै पनि स्किन राम्रो गर्नको लागि जरुरी होला अब के त्यस्ता भ्रमहरु छन् यहाँले चाहिँ देख्नु भएको अथवा भोग्नु भएको बिरामीहरुले बोकेर हिड्नु भएको देख्नु भएको छ होला हैन के छाला सम्बन्धी रोगहरुको उपचार हुनुको साटो चाहिँ अझ समस्याहरु थपिएका कारण चाहिँ भनौं न यो भ्रम हुन सक्छ हैन के त्यस्ता भ्रमहरु हामीसँग साटिदिनुस् न अब मैले देखेको कमनली चाहिँ यहाँ लेजर ट्रिटमेन्ट गरे भने झन् कालो दबाहरु आयो भन्दै आउनुहुन्छ पेशेन्टले एक्चुअली त्यस्तो हुने चाहिँ हैन इट्स अ रङ कन्सेप्ट हैन युजुअली के हुन्छ भने लेजरहरु गरेपछि अथवा कुनै ट्रिटमेन्ट गरेपछि स्किनमा चाहिँ चेन्जेसहरु आइराखे हुन्छ साइड इफेक्टहरु देखा पर्न सक्छ जुन डाक्टरले गरेर रिपोर्ट गर्नु पर्छ मलाई यस्तो यस्तो साइड इफेक्ट देखा पर्यो म हाउ टु म्यानेज मैले के गर्न जरुरी होला भनेर अब फलो अपमा फेरि नजाने आफू चाहिँ घाममा राम्ररी प्रोटेक्टेड नहुने सनस्क्रीन लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन भनौं न सनस्क्रीन लगाउने पनि तरिका हुन्छ सबै सनस्क्रीन राम्रो हुँदैन दुई तीन घण्टामा एभ्री टु टु थ्री आवर्स सनस्क्रीन लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो घातहरु लगाएर अथवा छाताहरु लिएर प्रिभेन्सन यो सबै कुरा ध्यान दिएन भने चाहिँ झन् झन् कालो पोतोहरु बढ्ने प्रब्लम्सहरु आउन चाहिँ सक्छ हजुर अ के त्यस्ता सुझावहरु दिन चाहनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आम दर्शकहरु हामी सबै चाहिँ छाला रोगको बारेमा अलिकति भए पनि अगाडि नै सजग रहन सक्छौ अ ओके अ त्यही हो मैले छाला रोगको लागि चाहिँ आफ्नो हेल्थ लाई राम्रो गर्नु पर्यो एक्सरसाइज मेन्टेन गर्ने ब्यालेन्स डाइट खाने निन्द्रा राम्ररी पुगाउने पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने सनस्क्रीन रेगुलरली लगाउने हैन यो सबै गरेको खण्डमा स्किन हेल्थ चाहिँ मोर अर लेस राम्रै हुन्छ हैन के प्रब्लम सानो तिनो प्रब्लम आए पनि डर्माटोलोजिस्ट स्पेशलिस्टहरुसँग कन्सल्ट गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ आफैले म्यानिपुलेट गरेर अरु के लगाइरहनु भन्दा सबै फुल नलेज नभएको नै जे पाए त्यही लगाउनु भन्दा चाहिँ गरेर देखाएर सम्पर्क गरेर अनि चाहिँ सल्लाहहरु लिँदा चाहिँ राम्रो होला अब यति नै चाहिँ हामीले लेजर थेरापीको कुरा गर्यौ जस्तो अघि हामीले अलिकति भ्रमको कुरा त गर्यौ तर यो लेजर आफैमा चाहिँ अब एउटा सजिलो उपाय हो र यो चाहिँ भरपर्दो उपचारको माध्यम हो भन्नका लागि चाहिँ एउटा खालको जनचेतना अभिवृद्धिका लागि पनि यो सहज हुन सक्छ राम्रो हुन सक्छ हैन के सल्लाह दिनुहुन्छ लेजरको ओके त्यही हो अब औषधीहरु लगाएर मात्रै भन्दा पनि लेजरले ट्रिट गर्नुपर्ने कति कन्डिसनहरु हुन्छ हैन अ त्यस्तो केसमा चाहिँ लेजरले मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तै फर एक्जामपल ट्याटु रिमुभल कै लागि पनि पेशेन्टहरु आउनुहुन्छ हैन ट्याटु रिमुभ गर्न अरु जनरल तरिकाले हुँदैन कि त त्यसलाई काटेर फाल्नु पर्यो कि त लेजरले हटाउनु पर्यो कसैलाई चिरफार गर्न नहुने छ अरु केही गर्न चाहिँ रुचाउनु हुन्न भने चाहिँ त्यसलाई लेजरले नै हटाउनु पर्ने हुन्छ सो देयर आर सर्टेन कन्डिसन्स लेजरले नै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र भने जस्तै भने मैले कालो पोतोहरु पनि लगाउने दबाईले अथवा खाने दबाईले कन्ट्रोल भएन भने जति डिप गा छ उति ट्रिट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ लेजरले नै गर्नुपर्ने खालका कन्डिसनहरु त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लेजरले नै गर्नलाई जरुरी हुन्छ हजुर हुन्छ रक्षा अब यहाँ समय दिनुभयो हामीलाई समय दिनुभयो आई थिंक जेल यहाँले चाहिँ हामीलाई छालाको रोग र सँगसँगै लेजर थे यो चाहिँ थेरापीको बारेमा ट्रिटमेन्टको बारेमा बताइदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अन्त्यमा अब हामीलाई बताइदिनुस् यहाँलाई चाहिँ कोही भेट्न चाहनुभयो भने कहाँ कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले फुल टाइम टेन टु फाइभ मेरो काठमाडौँ क्लिनिक अफ कस्मेटिक सर्जरी भन्ने म काम गर्दैछु त्यस बाहेक चाहिँ मेरो विनस हेस हस्पिटल र एभरेस्ट हस्पिटलमा चाहिँ एभाइलेबल छु मलाई त्यहाँ आएर भेट्न सक्नुहुन्छ हुन्छ डक्टर साहब धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर दर्शक बिन्दु हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डक्टर ईशा पौडेलसँग उहाँ चाहिँ छाला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ लेजर स्पेसियलिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर हामीले गरेको कुराकानी पक्की पनि लाभदायक फलदायक रह्यो होला भन्ने आशा गर्दै आजको लागि भने चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जाने बेला भइ सकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको साथमा म मनिता पोखरेललाई पनि बिदा दिनुहोला यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस् नमस्ते